അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡീസൽ എൻജിൻസ് അതായത് ഒരു ഡീസൽ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഹാൻഡ് ക്രാങ്കി രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ക്രാങ്കി മൂന്ന് ഹൈഡ്രോളിക് ക്രാങ്കിങ് മോട്ടോർസ് നാല് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ക്രാങ്കി അഞ്ച് ഗ്യാസലിൻ എൻജിൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആദ്യമായി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഹാൻഡ് ക്രാങ്കി യൂഷ്വലി സ്മോൾ ഡീസൽ എൻജിൻസ് ആർ ബീങ് സ്റ്റാർട്ടഡ് യൂസിംഗ് ക്രാങ്ക് ഹാൻഡിൽ ഓർ ഓർ അതായത് സാധാരണ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ ചെറിയ ഡീസൽ എൻജിനുകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ക്രാങ്കിങ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡീസൽ എൻജിനുകൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഹാൻഡ് ക്രാങ്കിങ് കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതിലെ കമ്പ്രഷൻ റേറ്റൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് എൻജിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടാറുള്ളതാണ് ഒന്ന് ഒരു ഡീകമ്പ്രഷൻ ലിവർ മറ്റൊന്ന് ഹാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം ഡീകമ്പ്രഷൻ ലിവർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഡീകമ്പ്രഷൻ ലിവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്തെ കമ്പ്രഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്തെ കമ്പ്രഷൻ ഒഴിവാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു വാൾവ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഡീകമ്പ്രഷൻ ലിവർ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർത്തി വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻജിൻ സിലിണ്ടറിനകത്ത് കമ്പ്രഷൻ നടക്കത്തില്ല ഇതുമൂലം തന്നെ നമുക്ക് ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റ് ഈസി ആയി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൈവീല് ഈസി ആയി നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിന് സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ഡീകമ്പ്രഷൻ ലിവർ എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഡീകമ്പ്രഷൻ ലിവർ ഉയർത്തി വെച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലൈവീല് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയി നമുക്ക് ക്രാങ്ക്ഷാഫ്റ്റിനെ ഫ്ലൈവീലിനെ കറക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിലൂടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും ഒരു മിനിമം സ്പീഡ് എത്തി എന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡീകമ്പ്രഷൻ ലിവറിനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും എൻജിനെ നോർമൽ റണ്ണിങ്ങിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോപ്പ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് എൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാന കാരണം നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഡീകമ്പ്രഷൻ ലിവർ ഉയർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലൈവീലിനെ ഫ്രാൻഷാഫിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫ്ലൈവീലിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മിനിമം സ്പീഡ് എത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡീകമ്പ്രഷൻ വാൾവ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ഈ ഹാൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോപ്പ് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എൻജിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ മെത്തേഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാൻഡ് ക്രാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിനിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ സ്മോളർ എൻജിനുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലൈവീൽ ആവശ്യമായി വരും ഇതുകൂടാതെ പിഷണ്ട സൈസ് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടിവരും ഇതാണ് ആൻഡ് ക്രാങ്കിങ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡീസൽ എൻജിൻ അടുത്തതാണ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ക്രാങ്കിങ് ഇൻ ദിസ് സിസ്റ്റം എ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടോർ ഈസ് യൂസ് ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഫ്ലൈവീൽ ഓഫ് ദ എൻജിൻ അതായത് ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൈവീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് എ ബാറ്ററി ഈസ് യൂസ് ടു സപ്ലൈ പവർ ടു സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ അതായത് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ക്യാൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ബാറ്ററി ഉണ്ട് അതേപോലെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഉണ്ട് ഈ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ നമ്മൾ ഫ്ലൈവീലിൻ്റെ റിങ് ഗിയറുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഗ്നീഷൻ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് കറണ്ട് നേരെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിൽ വരികയും സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ റിങ് ഗിയറുമായി എൻഗേജ് ആയി ഫ്ലൈവീലിനെ കറക്റ്റ് വിടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് വിട്ട് നിശ്ചിത വേഗത്തിലായി എഞ്ചിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വേഗത്തിലായി എന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറും ഫ്ലൈവീലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ബെൻഡിക്സ് ഡ്രൈവ് പോലെയുള്ള മെക്കാനിസത്തിലൂടെ റിലീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണൊരു ഇലക്ട്രിക് മോട
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ റിസർവയർ ഉണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ലൈനുകളുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് ഹാൻഡ് ഡ്രൂൺ പമ്പുണ്ട് ഫ്ലൂയിഡ് എൻജിൻ ഡ്രൂൺ പമ്പുണ്ട് കൺട്രോൾ വാൾവുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറും ഉണ്ട് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറാണ് ഫ്ലൈബീലുമായിട്ട് എൻഗേജ് ആയി നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻ ദി സിസ്റ്റം ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് അണ്ടർ പ്രഷർ പാസസ് ത്രൂ ഹൈഡ്രോളിക് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ടു റൊട്ടേറ്റ് ദ എൻജിൻ ഫ്ലൈബീൽ ഈ സിസ്റ്റത്തിലെ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഹൈഡ്രോളിക് ഫ്ലൂയിഡ് സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുകയും ഇത് മൂലം സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറിന്റെ ഇമ്പല്ലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്ലൈബീലുമായി കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഫ്ലൈബീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് എ ഹാൻഡ് പമ്പ് ഓർ ആൻ എൻജിൻ ഡ്രിവൺ പമ്പ് ഈസ് പ്രൊവൈഡർ ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് പ്രഷർ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അതായത് ഹാൻഡ് ഡ്രിവണോ അല്ലതിൽ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എൻജിൻ ഡ്രിവണോ പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഫ്ലൂയിഡിനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നത് This fluid under pressure accumulates in the accumulator. Accumulator chain and then the pressurize the fluid and store it again. Pressure to lay for over at the supply chain chain and then the accumulator chain. After pressing the starting lever, control valve allows the hydraulic fluid under pressure to pass through the hydraulic starter mode. Operate the starting lever open chain in some way. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോൾ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആകി ഇങ്ങനെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്ത ഫ്ലൂയിഡ് നേരെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിൽ എത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിൽ എത്തി കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിലുള്ള ഇമ്പല്ലർ റൊട്ടേറ്റ് ആവുകയും ഈ ഇമ്പല്ലർ നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇമ്പല്ലറിനുള്ള ഷാർട്ട് നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻജിൻ ഫ്ലൈബീലിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഗിയർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എൻജിൻ ഫ്ലൈബീലിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെ എൻജിൻ ഫ്ലൈബീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ആവശ്യമായ സ്പീഡ് എത്തി എന്ന് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഇതിന്റെ കണക്ഷൻ വിച്ഛേദിക്കുകയും ഫ്ലൂയിഡിന് റിട്ടേൺ ലൈൻ വഴി റിസർവറിലേക്ക് എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നു എൻജിൻ സാധാരണ ഗതി ഗതിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണൊരു ഹൈഡ്രോളിക് ക്രാക്കിംഗ് മോട്ടറിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കാം കൺട്രോൾ ലിവറ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ലിവറ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൺട്രോൾ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആവുകയും ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് നേരെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിലെത്തുന്നു ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് മോട്ടറിലുള്ള ഇമ്പല്ലർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഇമ്പല്ലറിന്റെ ഷാഫ്റ്റ് നേരെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്ലൈബീലിന്റെ റിങ് ഗിയറിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഗിയർ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റിങ് ഗിയറിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഈ റിങ് ഗിയർ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്ലൈബീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിക്കുകയും മിനിമം മാക്സിമം നമുക്ക് ആവശ്യമായ സ്പീഡിൽ എത്തിക്കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിഛേദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഫ്ലൂയിഡ് തിരിച്ചു വീണ്ടും റിസർവറിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയാണൊരു ഹൈഡ്രോളിക് ക്രാക്കിംഗ് മോട്ടറിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ക്രാങ്കിങ് ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ന്യൂമാറ്റിക് മോട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമാറ്റിക്കലി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലേക്ക് ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷാർട്ടിംഗ് വാൾവ് വഴി ഡയറക്ട്ലി എയർ സപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഹെഡിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി എയർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നോക്കാം ഇതിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒരു എയർ കമ്പ്രസർ ഉണ്ട് ഈ എയർ കമ്പ്രസറിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇലക്ട്രിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് എൻജിനോ ഉണ്ടാവും പിന്നെ എയർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു റിസർവയർ ഉണ്ട് ഈ റിസർവയറിൽ നിന്ന് നേരെ എയർ ഗവൺമെന്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം എൻജിൻ സിലിണ്ടർ ഹെഡിൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാൾവ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൾട്ടി സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനുകളിലാണ് ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനുകളിലും മാത്രം നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം എയർ കമ്പ്രസർ ഉപയോഗിച്ച് കമ്പ്രസ് ചെയ്ത എയർ നമ്മൾ
നേരെ ബി ഡി സിയിലുള്ള പെഷ്യൻസ് ആണ് അവ നേരെ ടി ഡി സിയിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടറുകളിലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാൾവ് ഓപ്പൺ ആകുന്നു അങ്ങനെ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആയി എയർ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ടി ഡി സിയിലുള്ള പെഷ്യൻസ് കൂടി ബി ഡി സിയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇങ്ങനെ ബി ഡി സിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ക്രാങ്ക് ഷാഫ്റ്റിന് അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും ഫ്ലൈവീലിന് അത്യാവശ്യം സ്പീഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും അങ്ങനെ സ്പീഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വാൾവ് ക്ലോസ് ആവുകയും നേരെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ടർ വഴി ഫ്യൂവൽ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു എഞ്ചിൻ അതിൻ്റെ സാധാരണഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മളൊരു കമ്പ്രസ്ഡ് എയർ ടാങ്കി ഡയറക്ട്ലി എഞ്ചിൻ സിലിണ്ടർ കേട്ടിലേക്ക് എയർ സപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് എയർ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ എയർ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എയർ ഉപയോഗിച്ച് റൺ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടറുകളാണ് എയർ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ അനദർ മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ കമ്പ്രഷൻ എഞ്ചിൻ ഈസ് ബൈ യൂസിംഗ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഓർ ഗ്യാസ് ടു ഡ്രൈവ് എ ഫ്ലൂയിഡ് മോട്ടർ ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ അതായത് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എയർ ഉപയോഗിച്ച് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനാണ് നമ്മൾ എയർ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു സ്റ്റാർട്ട് എഞ്ചിൻസ് ഫ്രം ഫൈവ് ടു ത്രീ ട്വന്റി ലിറ്റേഴ്സ് അതായത് അഞ്ചു മുതൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ലിറ്റർ വരെ സൈസ് ഉള്ള എഞ്ചിനുകളെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സാധാരണ എയർ സ്റ്റാർട്ടർ മോട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് If more starting power is necessary, two or more motors can be used. If you have a motor in the power of power, you can use the motor in the power of power. If you have a motor in the power of power, you can use the motor in the power of power. Okay. Let's take a look at the gas engine starting. This is used to start the heavy duty air moving engine. This is used to start the heavy duty air moving engine. This is used to start the heavy duty air moving engine. ഗ്യാസോലിൻ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ദ ഗ്യാസോലിൻ എഞ്ചിൻ ഇസ് ഡൺ എയ്തർ ബൈ ഹാൻഡ് ക്രാങ്കിങ് ഓർ ബൈ ആൻ എസ് മോട്ടർ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസോലിൻ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹാൻഡ് ക്രാങ്കിങ്ങോ അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദ ഗ്യാസോലിൻ എഞ്ചിൻ ദെൻ ക്രാങ്ക്സ് ദ ഹെവി എഞ്ചിൻ അതിനുശേഷം ഈ ഗ്യാസോലിൻ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഹെവി ഡീസൽ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക ഈ മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസോലിൻ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അതായത് മറ്റൊരു പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡീസൽ എഞ്ചിന്റെ ഫ്ലൈവീലിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിനാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസോലിൻ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഓഫ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹെവി ഡ്യൂട്ടി എർത്ത് മൂവിംഗ് എഞ്ചിൻസിലാണ് അതായത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് സ്റ്റോപ്പ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ ഡീസൽ എഞ്ചിന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സ് ജനറലി ഡീസൽ എഞ്ചിൻസ് ആർ സ്റ്റോപ്പ് ബൈ കട്ടിംഗ് ദ ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ സാധാരണയായി നമ്മൾ ഡീസൽ എഞ്ചിൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്താണ് ആഫ്റ്റർ റെഡ്യൂസിംഗ് ദ എഞ്ചിൻ സ്പീഡ് ടു ദ മിനിമൽ ലെവൽ എഞ്ചിൻ സ്പീഡ് മിനിമം ലെവലിൽ എത്തിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതാണ് സ്റ്റോപ്പ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എയർ എയറിന്റെ ഫ്ലോ കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡീസൽ എഞ്ചിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതാണ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പിംഗ് മെത്തേഡ്സ് 